बीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نست غفر و نسلی و نسلم علی سید المرسلین نبی نا محمد ابن عبد اللہ و علی آلہ و اصحاب اجمعین اما بعد شمائنت درشک اپنا را پیتھی بیر جے پرانتو تھے کہ پیس ٹی بی بانگلار درس سننا انشتن تھی دیکھتے شروع کرے چین شبائی کے انتوریگ دعا او مبارک بات جانئے شروع کرسی آج کر پر امرا آلو چنا کرسی سنتیر آلو کے اتو شدی اے پر جائے امرا فاروز او نفلیر پر جائے گل آلو چنا کرسی لام کارون فاروز ابن نفلیر مدھو میں اتو شدی ابن اللہ شنتشتی بلایت نوی کرتا امرا ارجن کرتے پاری درشک فاروزیر جمن پر جائے روے سے नफलर पर फरज आल्ला आत्मार विशुद्धतार आल्ला सन्तुष्टि अर्जन करार्लार जान्न पर जरूरी जेने बाध्यतामूलक करल्ला रसुल्लम अथवा को आलेमार कल्याण निहित नहीं आल्लर दिन मानुषर जो एखे पुरोहित तान्तिकता नहीं पुरोहित कल्याण विषय नहीं आपनी क्ष कर کاجر مدھو میں اپنی فائدہ پاوین اپنی اللہ شنتشتی اتر بشدہ تا ارجن کروین اے جنوی اللہ اٹھا کے فروس کرو سے دینے شکول بیدھان اپنا را دیکھون ایر بائری کی چھو نہیں اکھانے کنو پورو ہی تو سرینی تو ایری کر رہا ہوئی نہیں تا دیر کلانے کنو عبادت کے فروس کر رہا ہوئی نہیں نفل کر رہا ہوئی نہیں باندار کلانے جنو باندار پوری شدہ تا رجن آرے جنوی تو فروز اور تھوئی جیٹا پالون کلے اللہ ش दर्शक नफल नफल साधारण सुन्नत नफल मुस्ताहब इत्यादि परिभाषा जानी कुरान एवं सुन्न मूलत एबादत के दोपर्यर एक फरज और एक नफल फरज जेट आल्ला निर्देश दिए ना कर ले कखो फरज बला कजीब बला मूल अर्थ एट जरूरी करणियों करते क्यों ना कर ले तुम्हें क्षतिग्रस्त हो अथवा तुम्हार पशाशी समाज क्षतिग्रस्त हो नफल जेट आल्ला फरज करें क्योंकि करा भलो कर ले खुशी हन ना कर ले गा है ना अथवा सामान्य अन्ाय होते पर्यायर विषय गो के नफल बला नफल भरे सुन्ना रेसे जेगुल रसुल्लम नियमित कर नफल एगू अनेक सुन्ना बोली जदिव सुन्ना बोलते हादिस शरीफ रसुल्लम सकल कर्म فروس کے فروس اسی پہ گرہن کرا سنت کے سنت اسی پہ گرہن کرا نفل کے نفل اسی پہ گرہن کرا حرم کے حرانی پہ گرہن کرا مکرو کے مکرو اسی پہ گرہن کرا شعبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تر انکشو تار پورو فکی پوری بھشائی امرا سنت بولتے جے نفل کرمو گلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیومی تو کرتے ایک گلو کے شادت سننا بولا ہے تو ابے حدیث شریف ایبوں پراشین فقہارا ایک گل تاہولے مولو تو قرآن سننا ایبن فرسین فقیرہ عبادت کے دین شکل کرموں کے دوئی بھاگ کرے سن فاروز ایبن نفل امرا اکھانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر بکت بونو شرے ای دوئی بھاگ علو چنا کربو نفل ایر بھی تو رے گروت تو کنٹر کی ایک ترہو کن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر انشارن کرتے ہوئے منگوڑا چل لے ہوئے نا تسکیہ ہوئے نا شف شمائے بستے ہوئے قلبر پوبیترو تا تو اٹھائی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انو شرن انو کرونیر شربت چو موڈل ہی جی بھی شش کرے چی تالے آمار قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سڑا انو کے ای مانے دیوار مہا نگرامی او پوبیترو تا تھے کے مکتو ہوئے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھالو بشار تا 
তার অনুসরণের ইমানের মাধ্যমে আমার অন্তরকে সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ করেছে দর্শক তাহলে কোন নফল কত গুরুত্বপূর্ণ এটা রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে শিখতে হবে কিভাবে কিছু নফল আছে রসুল্লাহাম করতে বলেছেন কিন্তু বেশি উৎসাহ দেননি কিছু নফল আছে করতে বলেছেন নিয়মিত করেছেন উৎসাহ দিয়েছেন কিছু বিষয় আছে রসুল্লাহাম হয়তো করেছেন করতে কোনো উৎসাহ দেননি করার নির্দেশনাও দেননি করলে কোনো সব আছে তাও হয়তো বলেননি সবই নফল বা সুন্নতের ভিতরে প্রবেশ করে তবে পর্যায়টা রসুল্লাহাম থেকে শিখতে হবে কোনো কোনো বিষয় আছে হয়তো নফল হয়তো রসুল্লাম করেছেন না করলে আবার কিছু আপত্তিও করেছেন ফরজ নয় এ বিষয়গুলোর মাধ্যমে গুরুত্ব বুঝতে হবে যেমন রসল্লাহ সাল্লাম কেয়ামুল লাইল করতেন এটাকে আমরা ফরজ বলি না আল্লাহ তালাও কোরআন কেরিমে নফল শব্দ ব্যবহার করেছেন কিন্তু রসুল্লাহাম এটা করতেন না করলে আপত্তি করতেন এটা এক পর্যায়ের নফল এক পর্যায়ের শূন্য আবার কিছু আছে নিয়মিত করেছেন অথবা অনিয়মিত করেছেন করার উৎসাহ দিয়েছেন না করলে আপত্তি করেন আবার কিছু আছে হয়তো মাঝে সাথে করেছেন কিছু আছে করতে বলেছেন নিজে করেননি করতে ভালো কিছু আছে নিজে হয়তো করেছেন করার কোনো রকমের উৎসাহ দিনই জাগতিক কাজ এগুলোর পর্যায়ে আমাদের বুঝতে হবে আর এই পর্যায়ে সংক্ষেপে আমরা কয়েকটা এখানে বলতে পারি বিস্তারিত আপনাদের ওলামায় কেরামের কেতাব পড়ে অথবা হাদিস পড়ে শিখতে হবে রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নাতের আলোকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নকল এবাদতগুলো যেগুলো তিনি করেছেন করতে উৎসাহ দিয়েছেন করার সোয়াব বেশি বলেছেন অধিকাংশই মানুষের সাথে জড়িত মানুষের কল্যাণ করো মানুষের সাথে ভালো আচরণ করো এতিমদের সেবা করো এতিমদের কল্যাণে কাজ করো বিধবা দরিদ্রদের কল্যাণে কাজ করো মানুষের হাজত প্রয়োজন মিটিয়ে দাও অধিকাংশ এবাদত এইগুলো যেগুলো নফলের ভিতরে সর্বোচ্চ নফল ফরস তো দিতেই হবে বান্দার হক আদায় করতে হবে কিন্তু এরপরও মানুষের উপকার করার নফল পর্যায়ে আছে এগুলো সর্বোচ্চ নফল এবাদত দ্বিতীয় পর্যায়ে নফল এবাদত যেগুলো রসুল্লাহাম করেছেন করতে উৎসাহ দিয়েছেন নফল সিয়াম নফল সালাত নফল সাদাকাত নফল অন্যান্য আবাদত বিশেষ করে কেয়ামুল্লাইল সালাত দোহা ইত্যাদি তৃতীয় পর্যায়ের কাজ রয়েছে যেগুলো রসুল্লাহাম করেছেন করার উৎসাহ দিয়েছেন পাওয়া যায় না এগুলো সাধারণত জাগতিক টুপি পাগড়ি দস্তর খান পোশাক আদি এক্ষেত্রে রসুল্লাহাম প্রশস্ততা দিয়েছেন হয়তো তিনি কোনোটা করেছেন করার ফজিলত সহি কিছুই পাওয়া যায় না না করলে রাগ করেছেন এটাও পাওয়া যায় না দুঃখজনকভাবে আমরা মুসলিম সমাজের অনেক মানুষ ফরজের ক্ষেত্রে অবহেলা তো করি আবার সুন্নত নফলের ক্ষেত্রে রাসুল্লাহ সাল্লাম যেটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে যেটাকে কোনো গুরুত্ব দেননি এটাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকি নিজের কর্মের ক্ষেত্রে আবার মানুষের বিচারের ক্ষেত্রেও অর্থাৎ জাগতিক বিষয় আমরা দেখি পানাহার একটা জাগতিক বিষয় রাসুল্লাহ সাল্লাম এক্ষেত্রে অনেক সুন্নত দিয়েছেন কিছু বিষয়ের গুরুত্ব দিয়েছেন কম খাও নিজে কম খেতেন সীমিত খেতেন কম খেতে নির্দেশ দিয়েছেন বেহাস যতটুকু খেলে তোমার শরীর সুস্থ থাকতে পারে পুষ্টিকর নিশ্চিত হয় ততটুকু খাও যদি বেশি খেতে চাও পেটটাকে তিন ভাগ করে এক ভাগ খাদ্য এক ভাগ পানি এক ভাগ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য রাখ আমরা এ বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দিই না স্বল্প আহার করা পুষ্টির জন্য আহার করা পুষ্টি নিশ্চিত করা সুষম খাদ্য খাওয়া আমার যত ক্যালোরি দরকার যে কয় প্রকারের খাদ্য দরকার এদিকে আমরা গুরুত্ব দিই না এটাকে রসুল্লাহাম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হিসেবে আমরা মনেও করি না কিন্তু রসুল্লাহাম দস্তরখানে খেয়েছেন বলে রেওয়ায়ত আছে মূল খাদ্যই দস্তরখানে রেখে খেতেন এটার কোনো ফজিলত বলেননি এটার নির্দেশনাও দেননি আমরা এটাকে হয়তো অনেক গুরুত্ব দিই খাওয়ার সময় বসার গুরুত্ব দিই দস্তরখানের গুরুত্ব দিই কিন্তু স্বল্প খাওয়ার গুরুত্ব দিই না তাহলে আমরা রসুল্লাহামের সুন্নতের নামেই সুন্নতের খেলাপ হচ্ছি সুন্নতকে অবজ্ঞা করার পর্যায়েও চলে যাচ্ছি অর্থাৎ কম খাওয়ার বিষয় পুষ্টির বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিয়ে কেউ গুরুত্ব দিলে হয়তো সেটা আমরা সুন্নত বলে মনেও করছি না তাহলে ফরজ নয় নফলের বিষয়েই এবাদত নয় জাগতিক বিষয়েও তার অনুসরণের ক্ষেত্রে আমরা সুন্দর করে অনুসরণ করতে পারছি না পোশাক আদি রসুল্লাহাম পড়েছেন অবশ্যই যদি কেউ তার হুবহু অনুকরণ অনুসরণ করে এর ভিতরে সওয়াব রয়েছে 
কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম যেটাকে গুরুত্ব দেননি সেটাকে তার দেওয়া গুরুত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলে তো সুন্নতের ব্যতিক্রম হয়ে যাবে আর আমরা এভাবে যদি সুন্নতের ব্যতিক্রম গুরুত্ব দিই তাহলে আমাদের নফসের ভিতরে কালবের ভিতরে অপবিত্রতা আসবে নানাবিধ অপবিত্রতা আসবে আমরা কালকে তাস্কিয়া করতে পারবো না এই জন্য দর্শক তাস্কিয়ার ক্ষেত্রে ফরজ সর্বোচ্চ সুন্নত নফলের ক্ষেত্রেও রসুল্লাহ সাল্লামের গুরুত্ব অনুসারে গুরুত্ব দিতে হবে দর্শক এই নফল সুন্নত মুস্তাহা পালন আমাদের তাস্কিয়াকে পূর্ণ করবে সব নফল সুন্নত আমরা আলোচনা করতে পারবো না আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাস্কিয়ার জন্য সহজ সহজ কিছু নফল এবাদতের কথা বলেছেন বান্দা ফরজগুলো পালনের পাশাপাশি যেগুলো করলে তার তাস্কিয়া অর্জন হবে ফরজ অর্জনের তাকওয়া লাভ সে করতে পারবে আল্লাহর প্রেম বেলায়ত সর্জন করতে পারবে আমরা ক্রমান্বয়ে এই বিষয়গুলো আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ তবে সবসময় মনে রাখতে হবে এগুলো যেন ফরজ বাদ দিয়ে না হয় হারামে লিপ্ত হয়ে ফরজ বাদ দিয়ে আল্লাহর হক বান্দার হক বিষয়ক ফরজ বাদ দিয়ে আমরা নফল এবাদত করে তাস্কিয়া অর্জন করব অন্তরের ভিতরে হারামের লোপ রেগে আমরা কিছু জিকি রজিফা করে বা অল্প কিছু দান করে নির্লবতা অর্জন করব আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা রেখে আমরা অন্তর থেকে অহংকার দূর করব এই ধরনের চেতনা যেন আমাদের না আসে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে দর্শক সুন্নতের পর্যায়ে রয়েছে কিছু নফল এবাদত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যা তাস্কিয়ার সহায়ক আমরা বিরতির পরে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত মানবতার পথ প্রদর্শক আল কোরআনুল করিম কি ওসিয়াত করেছে মানব জাতির জন্য দিন ইসলামের মূল নির্দেশনগুলো কি কি অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতা মুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল কোরআন করি সব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন পৃথিবী বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআনের পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য কোরআন দিয়েছে কি কি নির্দেশনা জানতে হলে দেখুন কোরআনের ওসিয়ত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় যদি আল কোরআন থেকে যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনি বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তার সাধারণ উদাহরণ প্রতি বুধবার রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে 
কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা আলোচনা করছিলাম তাসকিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নফল কিছু ইবাদত যেগুলো আমাদের কালকে তাসকিয়া দেবে আল্লাহর বেলায়েত অর্জন করাবে সব সুন্নত নফলই দরকার সব ফরজের পরে তবে কিছু সুন্নত নফল এ বিষয়ে অধিকতর সহায়ক সহজ এবং সহায়ক সহজ কেন পালন করতে আমাদের কষ্ট নেই সহায়ক কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম এগুলোকে সহায়ক বলেছেন অধিক ফায়দা দেওয়া বলেছেন এর ভিতরে কিছু আছে মুখের কিছু আছে অন্তরের কিছু আছে দেহ দিয়ে করতে হয় সহজ মুখের মুখটা ব্যবহার করা আল্লাহ সহজ করেছেন জবানটা নাড়ানো আল্লাহ সহজ করেছেন জীবন নাড়াতে আমাদের কষ্ট হয় না মুখ দিয়ে সহজে উচ্চারণ করতে পারি আমরা এই বিষয়ে কিছু এবাদত প্রথমে আলোচনা করব এর ভিতরে সর্বোচ্চ সহায়ক আল্লাহর জিকির এটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তা স্কিয়ার জন্য আল্লাহর বেলায়াতের জন্য সবচেয়ে সহায়ক সহজ এবাদত নফলের ভিতরে ফরজের পাশাপাশি ফরজ বাদ দিয়ে নয় আল্লাহ তালার জিকির আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে এক সাহাবি এসে প্রশ্ন করছেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইন্না সারা এ আল ইসলামী কদ কাসুরা তালাইয়া ইন্না আবু আব আল খাইরি কাসিরাত ইয়া রসুল আল্লাহ ইসলামের কল্যাণের পদগুলো অনেক শরীয়তের বিধি বিধানের বিভিন্ন দিক রয়েছে যেটা সব পালন করা আমার জন্য কষ্ট হয়ে যাচ্ছে খুব ভালো করে বুঝুন ফরজ নয় আবু আব আল খাইর ফরজ তো পালন করতেই হবে এটা তো এত বেশি নয় অপালনযোগ্য নয় কঠিনও নয় ফরজ সিয়াম ফরজ সলাত ফরজ জাকাত ফরজ বান্ধারক যার পিতা মাতা আছে তার অধিকার আদায় করা স্ত্রী আছে অধিকার আদায় করা এগুলো তো আমাদের করতেই হবে এক্ষেত্রে অবহেলার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু আবু আবুল খাইর নফল এবাদতের পথ অনেক তা শাহ আবাদ ক্যাসরাত বিভিন্ন মুখী হয়ে গেছে আমি পেরে দিচ্ছি না কামুরনি বেসাইন আতাফাব্বা তুবিহি আমাকে এমন কিছু বলেন অল্প লাতুকসের আলাইয়া বেশি বলেন না অল্প এমন কিছু বলেন যেটা আমি করব এটার মাধ্যমে আমি সব কল্যাণগুলো অর্জন করে ফেলতে পারবো এরকম কিছু একটা বলুন কামুরনি বেসাইন আতাফা সাব্বা তুবিহি আমাকে এমন একটা কাজের কথা বলুন নির্দেশ দিন যেটা আমি ধরে রাখব ওলা তুকসের আলাইয়া বেশি কিছু বলবেন না অল্প কিছু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম তাকে কি বললেন তোমার জবানটা যেন সবসময় আল্লাহর জিকিরে আদ্র থাকে ভিজে থাকে দর্শক তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে ফরজ এবাদতের পরে নেক আমলের অনেক দরজা আছে নফল সিয়াম নফল সাদাকাত নফল তলবুল এলেম মানুষের নফল পর্যায়ের দাওয়াত দেওয়া অনেক 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 কাজ রয়েছে তবে এর ভিতরে যে কর্মটা করলে আমাদের সামগ্রিক সহায়তা হয় সওয়াবের দিক থেকেও বেশি পাওয়া যায় এবং তাকেও অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক হয় সেটা হলো আল্লাহর জিকির অন্য হাদিসে মহাদেব নে জাবাল রাদি আল্লাহ তাল আনহু বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের সাথে আমার শেষ কথাটা যেটা হয় মৃত্যুর সময় যদি জিকিরে জবানটা নড়তে হয় তাহলে এটাতে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে এজন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জন তাস্কিয়া অর্জন পবিত্রতা অর্জন আত্মশুদ্ধি অর্জনের ফরজের পরে বড় সহায়ক এবাদত আল্লাহর জিকি দর্শক এখানেও খেয়াল রাখতে হবে যে নফল এবং ফরজ রয়েছে আল্লাহর পথে লড়াই যখন ফরজ হয়ে যায় মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক যখন ঘোষণা দেন লড়াইয়ের যুদ্ধের তখন তো সেটা ফরজ হয়ে যায় সেখানে আর নফলের সাথে তুলনা থাকে না কিন্তু যখন নফল এবাদতের ভিতরে তুলনা হয় তখন আল্লাহর জিকির সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত বলে গণ্য দর্শক এভাবে বিভিন্ন হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর কাছে তাস্কিয়া অর্জনের জন্য আল্লাহর কাছে সওয়াব অর্জনের জন্য আল্লাহর প্রেম মহব্বত অর্জনের জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য জিকিরের কথা উল্লেখ করেছে কারণ 
একদিকে জিকিরের মাধ্যমে আমরা ব্যাপক সওয়াব অর্জন করি আর একদিকে যতক্ষণ বান্দার অন্তর আল্লাহর জিকির করতে থাকে বান্দার জবান আল্লাহর জিকির করে অন্তরে সেই জিকিরটা রয়েছে ততক্ষণ দুটো জিনিস আমাদের লাভ হয় একটা শয়তান অন্তরে আসতে পারে না দ্বিতীয় আমাদের অন্তরে আল্লাহর তাকওয়া ফ্রেমের চার্জ হতে থাকে আমরা তাকওয়ার সত্যি অর্জন করি আর এজন্যই জিকিরের গুরুত্ব তাসকিয়া অর্জনে আত্মশুদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি তবে দর্শক এই জিকিরটা কি আমরা মন গড়া করব না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সুন্নাত অনুসারে করব এটা হলো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অম্মতের সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তির পথ হলো কোরআন এবং সুন্নার কোনো একটা নির্দেশকে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছা মতো পালনের চেষ্টা করা আল্লাহ সালাত কায়েম করতে বলেছেন সালাত মানে দোয়া কাজে আমরা সেটা নিজেদের ইচ্ছা মতো করব অথবা আল্লাহ রুকু এবং সেজদা করতে বলেছেন আর সেজদা তো আল্লাহর প্রিয় আল্লাহর নৈকট্যের বড় পথ কাজে আমরা ইচ্ছা মতো আমাদের প্রত্যেকের মনের মর্জি মতো সুবিধা মতো প্রতি রাকাতে সাজদা রুকু বারবার করব দুবার তিনবার পাঁচবার ইচ্ছা মতো করব এই রকম চিন্তা করলে তো আর মুসলমান হওয়া যায় না তাহলে আমাদের ইমান কোথায় থাকলো আমরা তো ইমানের ঘোষণা দিয়েছি এবাদত করব একমাত্র আল্লাহর আর রসুল হিসেবে মেনে নিয়েছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে অর্থাৎ তার শেখানো পদ্ধতিতেই সে এবাদতটা আমরা করব তাই দর্শক জিকির কি জিকির বলতে কি বোঝা হয় জিকিরের পদ্ধতিটাই বা কেমন হবে এটা সুন্নাতের আলোকে বুঝতে হবে প্রথম বুঝতে হবে জিকির কি যে জিকিরের কথা আল্লাহ বললেন তার রসুল সাল্লাম বললেন এত মর্যাদা দিলেন সেটা কি দর্শক জিকির শব্দটা ইসলামে ব্যাপক এর ফরজ পর্যায়ে আছে নফল পর্যায়ে আছে প্রথম বিষয় হলো আল্লাহর সকল এবাদতই তো জিকির কারণ আল্লাহর কথা মনে না থাকলে তো আল্লাহর কথা মানব না প্রতিটি এবাদতের মূলই হলো জিকির আল্লাহ যত এবাদত দিয়েছেন এর ভিতরে মূল হলো জিকির আর জিকিরটার প্রকাশ এবং জিকিরটা পূর্ণ করার জন্যই এবাদতের বিভিন্ন কর্ম কাজেই আল্লাহ তালা কোরআন কেরমে বলেছেন ফাদকুরুনি আদকুরকু তোমরা আমার জিকির করো আমি তোমাদের জিকির করো তার মানে কি আমরা শুধু আল্লাহর নামটা জপতে থাকবো আল্লাহ আমাদের নাম জপতে না ব্যাখ্যা এসেছে সাহাবিদ আবেগন ব্যাখ্যা করেছেন তোমরা আমার জিকির করো আমার কথা মনে রাখো তোমাদের কাজে কর্মে তোমরা আমার বিধান হুকুম পালন করো তাহলে আমিও তোমাদের কথা মনে রাখব তোমাদের সওয়াব পুরস্কার এগুলো আমি তোমাদেরকে যেভাবে বলেছি ওভাবে দিয়ে দেব রসুল্লাহ সাল্লাম সকল এবাদতের ক্ষেত্রেই জিকিরের কথা বলেছেন সর্বোচ্চ জিকির হলো সলাত আকেমে সলাত আলে জিকির আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন সলাত কায়েম করো আমার জিকিরের জন্য জিকিরের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো সলাত নফল বা ফর সব সালাতি আল্লাহর জিকিরের সর্বোচ্চ সুষ্ঠ সর্বোত্তম প্রকাশ কাজে এই সলাতের মাধ্যমে জিকির না শিখে যদি আমরা অন্য জিকিরকে বেশি গুরুত্ব দিই তাহলে পরে বুঝতে হবে যে আমরা আসলে আল্লাহর জিকির করতে শিখি ফলজ জিকির সলাতের মাধ্যমে নফল জিকিরও সলাতের মাধ্যমে সর্বোচ্চ হয় পরিপূর্ণ হয় আর এজন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম বলছেন মানুষ তাই কাদা ইল্লাইল ও আই কাদা আহলাহু যদি কেউ রাত্রিতে ঘুম ভেঙে যায় তখন সে অজু করে বিভিন্ন হাদিসে বিভিন্ন বর্ণনায় এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় অথবা স্ত্রী আগে জাগে স্বামীকে জাগায় দুজনে মিলে দুই রেখাত কে আমুল্লাহ তাহাজ্জত আদায় করে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন কুতেবা মিনাজ জাকেরিন আল্লাহ কাসিরান ওয়াজ জাকেরাত দুই রেখাত তাহাজ্জতে সালাত আদায় করেছে বিভিন্ন হাদিসে রসুল ইসলাম বিভিন্নভাবে এটা বুঝিয়েছেন স্বামীর ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে উঠেছে অজু করেছে স্ত্রীকে ডেকেছে না উঠলে একটু চোখে পানি দিয়েছে এ ওঠো না কে আমুল্লাহ এল তাহাজ্জত আদায় করো স্ত্রীর ঘুমটা আগে ভেঙেছে উঠেছে অজু করেছে স্বামীকে ডেকেছে না উঠলে একটু চোখে পানি দিয়েছে ওঠো না কে আমুল্লাহ এল আদায় করো দুজনে মিলে কে আমুল্লাহ এল আদায় করেছে দুজনে আলাদা অথবা দুজনের জামাতেও আদায় করা যায় স্বামী আগে স্ত্রীর পিছনে দুজনের কাতার আলাদা হবে এটাই তো জিকিরের সর্বোচ্চ প্রকাশ আর এটাই তো পরিবারকে বিশুদ্ধ করার পথ আমরা পারিবারিক জীবনকে জাগতিক একটা ইউনিট হিসেবে গ্রহণ করেছি জাগতিক একটা যাত্রা হিসেবে গ্রহণ করেছি আমরা যদি এটাকে জাগতিক এবং রোহানি একটা ইউনিট ঐক্য বলে নিতাম কতই না ভালো হতো সংসার করি স্বামী স্ত্রী তাহাজ্জত পড়ি স্বামী স্ত্রী কোরআনের তাদারুস করি স্বামী স্ত্রী সন্তান সন্ততি একসাথে তাহলে দেখতেন জাগতিক জীবন সুন্দর থেকে সুন্দরতর হতো সুন্দরতম হতো 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জাকিরিন হিসেবে আল্লাহর বিলায়েত অর্জন করতে পারতাম তাহলে কেয়ামুল লাইল আদায় করেছে দুই রাকাত আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জাকির এজন্য সালাত হলো আল্লাহ জিকিরের শ্রেষ্ঠ পদ ফরজ ফরজের ক্ষেত্রে নকল নকলের ক্ষেত্রে আর কোরআন করিমে জিকিরহীন সালাতকে মুনাফিকের সালাত বলা হয়েছে কিন্তু বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সময় আর আমাদের হাতে নেই আল্লাহ তৌফিক দিলে পরবর্তী পর্বে বিষয়টা আমরা আলোচনা করব আল্লাহ তালা আমাদের ভালো রাখুন আল্লাহ তালার পরিশুদ্ধ অন্তরের বান্দা হিসেবে কবুল করুন এই দোয়া করে শেষ করছি এ পর্ব ওসলাহওয়ালা মোহাম্মদ আলী আজমাইন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ইসলাম সর্বদা এগিয়ে এসেছে ইসলাম প্রকৃত অর্থে শান্তি কায়েম করার জন্য শান্তির সমাজ গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে নির্দেশনা দিয়েছে জানু শান্তির জন্য ইসলামের অবদান সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম প্রতি বুধবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে বিস্তিবি বাংলায় কিভাবে অর্জিত হবে ইমানের দৃঢ়তা এবং অন্তরের পরিচ্ছন্নতা সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আলোচনা শুনুন আমাদের ধারাবাহিক প্রোগ্রামে সরল পথে চোখ রাখুন কেবলমাত্র পিস্টিবি বাংলায় জানুন সেই দীপ্তিমান বিশেষ পথ যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন সরল পথ প্রতি সোমবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস্টিভি বাংলায় ডাক্তার আন্তরিক বার্তা মহান আল্লাহ সর্বশেষ টেস্টমেন্ট এটি মানবজাতির প্রতি আহ্বান দয়া এবং জ্ঞানের ঝর্ণা ধারা বিপদগামীদের পথ প্রদর্শক অসচেতনের প্রতি সতর্ক যারা সন্দিহান তাদের জন্য নিশ্চয়তা দুঃখীদের জন্য সমাধান যারা হতাশ তাদের জন্য আশা আল কোরআন এই পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে পজিটিভ বই আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের প্রতি চূড়ান্ত বার্তা চলুন এটা পড়ি বুঝি এবং অনুসরণ করি পিস টিভি বাংলা মানবতার সমাধান